Nasema kwamba ndugu zangu wanazengo kweni makini sana na wachambuzi wa michongo michongo ambao wamejaa mtaani ambao wamekuwa kiudanganya watu. Kwa hiyo wana IBM channel wote na wengine wote nasema kwamba kweni makini sana na wachambuzi wa michongo michongo ambao hawaifahamu historia yao vyema ambao wamekuwa ni maarufu kwa kukopi na kuchukua taarifa za BBC, Al Jazeera, CNN na utafu utafu mwingine mwingi ambao wamekuwa kitoa taarifa za uongo. Taarifa za uongo zile ni kama vile unavyosikia kwamba wanasema eti e, Ukraine amechukua asilimia mia moja e, ya Hassan. Hizi ni taarifa za uongo na taarifa za uongo ambazo watu wana shangani wazi kwamba wanapata wapi nguvu ya kusema kwamba eti Ukraine amechukua amechukua asilimia mia moja ya Hassan. Hizo ni taarifa za uongo na taarifa za michongo michongo. Kwa hiyo kweni makini sana msije mkaingizwa mjini ama mkaingizwa kwenye choo cha kike kweni makini sana. Na vile vile taarifa nyingi kusikiliza BBC, kusikiliza Deutsche Welle, kusikiliza CNN, ukisikiliza CNN Jazeera, wote hawa watakwambia oh, Hassan yote iko chini ya vikosi vya Ukweni. Ukweni kapandisha bendela, kachukua Hassan yote kwa asilimia moja tena mpaka wale wachambuzi ambao mimi mwenye nilikuwa nawaamini na wanaaminika pia wamefuata mkumbo huo ya kwamba eti eh, Hassan yote iko chini iko chini ya ya vikosi e, vya ukweli ni uongo sio ukweli e, kwa kweli makina taarifa za, za michongo michongo na ndio maana nimesema wazi kwamba mtu yoyote ambaye haifahamu historia yake vyema mtu yoyote ambaye hajui vizuri kutafiti kusoma kwa kina ni rahisi sana mtu huyo kudanganya watu ni rahisi sana mtu huyo kudanganywa ni rahisi sana mtu huyo kuwa mjinga na ni rahisi sana mtu huyo kufuata mkumu na kufanya makosa ya kujirudia rudia kwa nimesikia watu wengi sana wanalamika oh uyu yote iko chini ya uru ya ya Ukraine niwaambia wazi kwamba eh Asoni kwa asilimia zaidi ya sabini na tano asilimia zaidi ya sabini ya Asoni yote iko chini ya vikosi vya Urusi bado mambo ni mukide mukide bado vita vinaendelea kwa hiyo ni wazi kwamba taarifa za uhakika taarifa za uhakika mpaka sasa vinavyoongea ni kwamba asilimia sabini ya jimbo la Hasoni lote iko chini ya vikosi vya Vladimir Putin mpaka hivi ninavyoongea leo ukiangalia ramani ambayo inakuja hapo kwako ramani ambayo naiona hapo ramani hiyo inaonyesha kwamba wazi ni eneo gani urusi na miliki ni eneo gani ukweli na miliki ni sehemu gani ambayo urusi anaendelea ana, ana kupanda kwa angalia hiyo ramani ambayo nimeweka hapo hiyo ramani inaonyesha wazi kwamba sehemu kubwa ya Hasoni iko chini ya urusi maana watu wengi wanakuwa wanafuata taarifa za uongo uongo na mpaka wachambuzi siku hizi wachambuzi wengi hao wachambuzi wa michongo michongo na hata hivi vinadio vya mtaani hivi vinadio vya mtaani hivi mnaovisikiliza hivi ni vinadio ambavyo havina taarifa kwa kina vinatangazaje ambao sio wana historia leo kamilika watangazaje ambao wenyewe pia wamekuwa watu wa kukopi na kupesi yani majini ya kukopi na kupesi kwa mpaka sasa hivi ni wazi kwamba asilimia sabini ya 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 ya, ya Hassan iko chini bado eh, ya Urusi. Kwa msio na wasiwasi yajayo atakushangaza na sio kukufurahisha. Yajayo hayafurahishi tena isipokuwa yatakushangaza. Kwa hiyo ukiangalia mpaka sasa hivi ni wazi kwamba ni kuambia wazi kwamba kumbuka. Kumbukeni mapema kabisa eh, Urusi aliondoa aliondoa raia wake nchini nchini Hassan. Mapema kabisa zaidi ya raia elfu sabini mpaka wakuwa na themanini waliondolewa katika jimbo la Hasoni. Na hisi wengi wamfahamu ni kwa nini? Mipango ambayo Urusi anaipanga wengi hatuijui. Mipango ambayo Urusi anaipanga watu wengi waifahamu kwa sababu Vladimir Putin wao unapokuwa umelala yeye ndo anaamka. Unapokuwa wao umeamka yeye ndo maninga anakuwa ndo analala. Kwa hiyo Urusi nilisema mwanzo kwamba Urusi wanajaribu kuandika kitabu ambacho historia yao, historia yake na kurasa zake wanazifahamu wao wenyewe. Hakuna mtu anayefahamu kurasa za kitabu ambacho Vladimir Putin anakiandika mpaka sasa hivi. Kwa hiyo vyombo vya magharibi, vimekuwa ni vyombo vimekuwa ni wamekuwa ni wataalamu wa kudanganya ulimwengu. Unaweza kaamini kwamba eti wasema kwamba sehemu kubwa kwamba kwamba Ukraine asema amechukua asilimia moja ya ni kweli? Okay. Kama 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 eh 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 Ukraine amechukua asilimia moja ya ya ya, ya Hassan je wanajeshi wa Urusi wameenda wapi Swali na wauza wanazengo wakina Sabes ni mwakilemi namba mnijibu wakina Santiago namba pia mnijibu kwamba 
e kama urusi Ukraine amechukua asilimia mia moja ya jimbo la Hasoni warusi au au vikosi wa jeshi wa urusi wamekwenda wapi ukipata jibu naomba usiniambie mimi ukipata jibu naomba usiniambie mimi naomba mwambie jirani yako usiniambie mimi hapa e, ni kwazi kwamba eneo hilo urusi aliwaambia raia wote waondoke wote waondoke kwa raia zaidi ya ya 1080 waliondoka katika mji katika mji wa Hasson na baadhi ya maeneo wamelekea katika maeneo ambayo unasoma zaidi na wengine wamelekea urusi raia hao watapewa chakula watalipwa mishahara yao na huduma zote za kawaida watapewa bila wasiwasi wote na baada hapo hatua iliyofuata hatua ya kwanza ni kuondoa raia watu wengi wanakuwa wafuatili na wao waelewi isipokuwa wamekuwa kama vile manyumbu wanafuata taarifa za magharibi vyombo vya magharibi lengo kubwa la vyombo vya magharibi lengo kubwa la vyombo la kama BBC ama alijeza ama CNN lengo kubwa ni kuhada ulimwengu ni kuchanganya ulimwengu usije ukatema hata siku moja vyombo hivyo kuandika taarifa nzuri kuhusu labda Tanzania au kuhusu Afrika au kuhusu Urusi usije ukategemea hata siku moja vyombo hivyo kuandika taarifa nzuri kuhusu Afrika ama kuhusu Urusi usije ukategemea hata siku moja watu wengi mnakuwa muelewi mnakuwa mmeishi kimichongo michongo na ndio maana nimekuwa watu ninabidi wapate kitabu chao cha Afrika chimbuko la usalabu duniani ili kuepuka watu kuishi maisha ya michongo michongo na pia wapate kitabu chao cha nyakati ngumu kwa viongozi wa Afrika ili kuepuka kuishi maisha ya michongo michongo na kushikiwa chini na taarifa za uongo uongo na jana nimesema kwamba sasa hivi auwezi kufahamu ukweli wowote ule kwa sasa kwa sababu sasa hivi taarifa nyingi ambazo unapewa kutoka urusi ni taarifa za uongo uongo kutoka ukweli taarifa mbo hazijakamilika zina ukweli kidogo na uongo mwingi watu ni kwa hota waamini na hivi video zetu vya mtaani vya michongo michongo vinazo taarifa za uongo sasa ukiangalia ni wazi kwamba hatua ya kwanza ni kuondoa raia. Hatua ya pili ambayo imefuata tumesikia Urusi ameondoa vikosi vya wanajeshi zaidi ya 1030 katika ukanda wa Dnipro, sio Hasson. Sio Hasson, maana watu wengi wanakuwa waelewi. Sio Hasson. Kuna ukanda mdogo sana upande wa pili ambako ndiko kuna mji mkuu Hasson huko. Urusi ameondoa wanajeshi zaidi ya 1030 na sababu zake tumshazieleza tumeshafanua kwa kina kwenye makazi zilizopita. Wanajeshi wa Tanzania, hatua inayofuata ni ipi? Hatua inayofuata cha ajabu ni kwamba baada ya Urusi kuondoa wanajeshi wake pale na kuvunja madaraja, kuharibu madaraja, kutega mabomu, kuharibu barabara, railways na kuharibu kila aina ya ya, ya miundombinu ambayo wengine wawezesha Ukraine kutulia, baada ya kuvunja vunja wakaondoka pale. Na vikosi vya Ukraine bila kufikiria, bila kuwaza vikaingia pale vikosi vikali vimeingia pale pale hapo dilipo hapo na vikapandisha bendera yao ya kwamba ile sehemu wamelikomboa tayari jiulize ni hatua gani inafuata jiulize ni hatua gani inafuata hapo ni kipi ambacho urusi anaenda kuwafanyia hao ambao wameingia hapo kwenye mji wa nini kwenye upande wa dilipo kinachofuata ni kifo ni majanga kinachofuata ni mpera mpera ni mpera mpera kinachofuata hapo mtasikia wenyewe kinachofuata si wameingia wenyewe si wameingia wenyewe hapo hapo katika hapo dinipro hapo wamejaa pale wakapandisha bendera unafikiri ni nini kinachofuata kipindi kipindi vikosi vya urusi vinaondoka katika mji wa bucha katika mji wa bucha rais mwanais mshuhudia kilichotokea pale ulimwengu mzima ulishika kichwa Ulimwengu mzima ulishangazwa na kile ambacho kilifanywa na wanajeshi wa Urusi katika mji wa Bucha. Japo pia kuna mambo mengi ya hovyo hovyo pia walifanya Ukraine. Na hisi mnakumbuka Urusi alivondoka alivondoka hakivu. Alivondoka hakivu. Na hisi mnakumbuka ni kitu gani ambacho kilifuata hapo hakivu. Sasa hao wa Urusi ambao wame hao wa Ukraine ambao wameingia hapo Dnipro hapo wakapandisha bendera. Kinachofuata ni kifo. Lengo la chini kwa chini taarifa za si ni kwamba hilo eneo lolote ambalo wameingia wajeshi wa Ukraine wameingia kama manyumbu kichwa kichwa wakatakaza ushindi wadi jimbo hilo lina urusi hapo eneo hilo linaenda kugeuzwa kuwa uwanja wa kifo mji wa mji mji wa kifo kwa utashuhudia mda simrefu watapigwa wewe mtu ameondoka 
ameondoka amekaa pembeni kidogo ajeni na mbali yuko na hiyo kakaa pembeni kidogo afa unaingia kichwa kichwa unategemea nini unategemea nini kwanza siku tu ambao waliingia pale walikufa zile wanajeshi 20 siku ambao waliingia Ukraine kama wameingia pale walikufa zaidi wa jeshi 20 kuna mabomu kule kuna milipuko kule kuna mitego kule na hilo jimbo hilo jimbo la Asoni Urusi hawezi kuliachia milele Urusi hawezi kuliachia leo leo milele watu wanakuwa hawafahamu kwa hiyo ni wazi kwamba bado mambo ni mukide mukide watu wasio na wasiwasi watu wasianze kuogopa oh mbona bado sehemu kubwa Sehemu kubwa ya, ya ya Hassan ipo chini ya vikosi vya Urusi. Sehemu kubwa ipo chini ya Urusi na jimbo hilo ni sehemu ya Urusi. Kwa hiyo yajayo yata kushangaza. Mnapaka mtu mmoja hivi ameandika oh asilimia mia moja ya Hassan imechukuliwa e, na, na vikosi vya Ukraine. Sasa sasa wanajisha wa Ukraine wameenda wapi? Kwa hiyo nimekuwekea hapo ramani yako hapo nimekuwekea ramani ya mji wa Hassan Unaweza kaangalia ili kuepuka kuepuka kuwa mjinga mjinga ukaangalia ni, ni, ni sehemu gani ambayo ipo kubwa uko maana kwamba Urusi anamiliki sehemu kubwa zaidi kuliko Ukraine na hao ambao wameingia hapo wameingia wa heshima la kifo wategemea kichapo kitakatifu kipigo cha mbwa koko siku si nyingi kutoka hivi ninavyoongea leo na vile vile Paskov msemaji mkuu wa wa, wa, wa Urusi amesema kwamba hasa ni, ni sehemu ya Urusi itabaki kwa sehemu ya Urusi milele na atailinda milele kwa hakuna mtu hapo atakaye baki salama hakuna mtu yote aliyoingia Hassan hata baki salama sababu hapo ni mji wa kifo ameingia kwenye kifo na sasa watu wanaogopa oh mbona sasa na niwaambie wazi kwamba katika historia ni wazi kwamba Putin ni jembe dali Putin ni jembe ni jembe haswa Putin ni mbishi haswa sababu hatuwezi kuwa na kiongozi wanamna Putin kwa miaka mingine mia mbili ijayo hatuwezi kumpata kama Putin tena hatutaweza kumpata kama Putin tena alisema kwamba Marekani wanajifanya wamegeuka kuwa miungu watu Marekani ni miungu watu kwa maana kila kitu wasikilizwe wao tu haiwezekani hasa kwa uwezo wake kwa uchumi wake na alisema kwamba watalinda maeneo hayo yote ambayo wamechukua kwa, kwa nguvu na mali kwa kila namna hata kwa uchawi watalinda maeneo hayo na alisema mwanzo kwamba Hassan za Polia, Donbas, Lohanski yatabaki kuwa maeneo ya Urusi milele na sio vinginevyo. Kwa ni wazi kwamba wamesoma maeneo hayo watalinda kwa tegemeeni ni yani kwamba ni huu ni mwanzo tu. Tegemeeni kipigo kitaendelea. Tegemeeni huo hao ambao wameingia hapo katika sehemu ya Dnipro hapo ambao wamechukua hilo 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 sehemu lote hilo watapigwa watapigwa kama mbwa koko. Aicho kufanya Urusi, Urusi hajasalimu amri. Urusi hajasalimu amri. Isipokuwa Urusi amefanya kitu kinaitwa withdrawing and regrouping. Withdrawing and regrouping maana ni kwamba una, unaondoka sehemu, unaenda kujipanga vizuri upya, unarudi tena kumshambulia adui. Alichokifanya kule Hassan alifanya withdrawing. Lakini hapa kule 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 Hakif iko ni withdrawing. Lakini hapa Hassan ni withdrawing and regrouping. Una kwamba wapo bado pale pale Hassan vikosi vya Urusi havijaenda mahala popote hawajaenda popote wako pale pale Hassan na hawaondoki pale Hassan na jambo lingine wanazengo ni kwamba Urusi vita haviko tu Hassan peke yake kama wengi wanavyosema vita haviko Hassan peke yake vita viko Donetsk vita viko Lohansi vita viko huko Liman vita viko huko Bahamut vita viko huko Zaporia vita viko sehemu nyingi sana sehemu nyingi sana. Na na nakumbukeni pia Urusi hapigani na Ukraine. Urusi hapigani na Ukraine. Ushindi wa Urusi ni kushinda kwa Ukraine, kushinda kwa umoja wa Ulaya, kushinda kwa Ukraine, kushinda kwa Marekani. Urusi anapigana mataifa zaidi ya 30 yuko peke yake. Kwa ni wazi mpaka hapo alipofika Vladimir Putin ana staili pongezi kubwa sana. Kubwa sana. Na mtieni moyo ili endelee kutufundisha kwa sababu Urusi akishindwa hapo Ukraine Urusi endapo akashindwa hapo Ukraine Afrika mtasaga meno. Afrika hakuna namba mtaacha kuona nyewe wa Afrika. Mtaishi kama misukule kwenye rizenu wenyewe kwa sababu Putin anapanga vita vita vitakatifu. Vita vya Urusi na Ukraine vita vitakatifu. Ni vita vya kiukombozi vile. Kwa hiyo watu wanashangilia oh manyang'ao. 
Na kuna manyang'ao weusi wamejaa wengi sana. Manyang'ao weusi wamejaa wengi sana wanachangilia. Oh, yeye yeah, hivi na hivi. Kachukua aso ni kachukua wapi? Kachukua lini? Na ukitaka mwambie mtu mtu akwambie kwamba oh mbona urusi mbona 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 yukweni kachukua aso ni yote mwambie akupe ramani akuonyeshe ni wapi mbo ambapo yukweni na miliki ni sehemu gani ya aso ni ambayo yukweni na miliki akuonyeshe kwa taarifa kamili na mifano ya kutosha kama akikuonyesha nipigie simu mimi nitakutumia nitakutumia nani hela ya hela ya chai makembe nikutani sema asante sana wana IBM wote ukuu wa Afrika mababu wa kivita na historia ya dunia na wengine wote ambao mmeendea kutufuatilia lakini bado mambo ni mukide mukide na bado msiache kufuatilia eh, kitabu chenu cha Afrika chimbuko la ustaarabu duniani kitabu hicho kinauzwa kwa bei ya mtoto wa mkulima bei ya binti na mwana wa Afrika shilingi 1025 tu mtafute Isaiah Bess ni mwakilembe ama Santiago upande wa kanda ya ziwa au pia upige namba 0762152525 Taarifa lengo kubwa la vyombo vya magharibi ni kuhada ulimwengu na watu wengi wanataarifa wana, wana, wana lakini hawana maarifa na watu wengi ni wepesi sana wa kukopi na kupesi vitu ambavyo hata hawajafanyia tafiti kwa kina na ndio maana nashangaa kitu kidogo tu kunapotokea nchini ukweni dunia nzima nalipuka sababu wanao miliki vyombo vya habari ni manyang'ao. Vyombo vyote vikubwa vya habari vinamilikwa na manyang'ao. Kwa hiyo sitegemee watakuambia wata ukweli kwa asilimia moja Isipokuwa watakudanganya ili uendelee kuwa mjinga zaidi. Lengo kubwa ni kufanya ulimwengu kuwa wajinga zaidi. Kwa bado vikosi vya Urusi viko ngangali. Bado kipio kinaendelea. Bado ni mapema mno kusema kwamba eti Urusi kashinda vita ni mapema mno. Ni mapema sana sema kama Urusi kashinda vita ni mapema sana so bado ni mpekeche mpekeche. Na wataelewa tu siku za usoni na mwezi pekee mwezi utakao amua. Mwezi utakao amua vita vya Urusi na Ukraine ni mwezi huu wa 11. Mwezi wa 11 utakao amua vita vya Urusi na Ukraine. Zaidi hapo basi itakuwa ni mengine katika mengi nayo ya Mungu ni mengi. Ya kuku ni manyoya lakini ya urusi na ukweli ni makombora na mabomu gomvi wako wewe na majirani zako usiwamishie wapita njia asanteni sana na wasalimu wote katika ukuu wa Mwafrika